هفته پیش کماکان در تلاویف بودم ابتدا سری زدم به یک بازار قدیمی و معروف به نام کارمل و بعد هم رفتم به مغازه جواهر فروشی مناش ساسون کسی که برای اولین بار سنتور رو به اسرائیل آورده و همراه با فرزانه گروه موسیقی ایرانی گلها رو هم چندین سال پیش تأسیس کرده چند ساعتی در اونجا بودم و کلی لذت بردم از درشک پلویی که فرزانه درست کرده بود و همچنین هم صحبت شدن و هم نوازی کردن با اونها در قسمتی از شهر تلاویز بازاری برگزار میشه در روزهای سه شنبه و جمعه به نام نخلات بنیامین البته در محلی به نام نخلات بنیامین برگزار میشه و معنیش یعنی اینکه که محله بنیامین و هنرمندان محلی صنایع دستی و کارهای هنریشون رو به اینجا میارن و میفروشن و خب طبیعتا محلی هم هست که همه میان اینجا برای قدم زدن و سفری کردن اوقات فراغتشون بازاری هست که جمعه ها بیشتر شلوغ هستش قبل از اینکه شبات شروع بشه شبات حدود ساعت 4 و 5 بعد از ظهر جمعه ها شروع میشه و طبیعتا محلی هستش که همه میان اینجا تا اینکه ساعت قبل از شبات رو اینجا سپری بکنن و لذت ببرن از این حال و هوا با هم یک دوری میزنیم توی این بازار هنری رنگی و بسیار شلوغ هنرمندی هست توی این بازار که مثل خیلی از موزیسیان های دیگه داره موزیک میزنه ولی یه ابتکار عمل به خرج داره اینی که ویسکی هم گذاشته روی پیانوش و هر رهگذری که رد میشه به موزیک گوش میده و اگه خاص پولی پرداخت میکنه و یه شات ویسکی هم برمیدارو میخوره به سلامتی این هنرمند خلاق دخواهیم ابتدای این بازار یه آب میوه گیری هستش آب میوه فروشی هستش که آب هویج هم میفروشه و واقعا خیلی وقت میشه آب هویج نکردم میرم امتحان بکنم ببینم آب هویج اسرائیلی چه جوریه یه جورایی انگار حال و هوای ایران داره برای من این آب میوه فروشی و این فارسی حرف زدن ها تو خیابون با بعضی از ایرانی ها و واقعا فکر می کنم نزدیک شدم به ایران تو داره با به به آب حویج اسرائیلی عالی حویج شیرین حرف نداره عالی از طرف آقای مناشستاسون برای شام شابات دعوت شده بودم هوا تاریک شده بود که به منزلشون رسیدم سلام سلام بعد از آشنایی با اعضای خانواده نشستم به صحبت کردم فرزانه و همسرش هم اونجا بودن همچنین خانوم، مادر خانوم مناشه، دخترش، دامادش و نوههاش حالا هوای خونه کاملا ایرانی بود و سازهای چیده شده در اطراف اتاق پذیرایی این حال و هوا رو بیشتر میکرد خانوم ها به آشپزخونه رفتن تا شام رو بکشن در این فرصت هم یکی از نوه های مناشه قطعه ای رو با سنتور نباخت موزیکی که مقایی بزنی، موسیقی که مقایی بزنی چی اسمش؟ 
שושתרי עם להסיר. שושתרי עם להסיר. חיילי המעלים. واقعا برام اردشمن بود که مناشه بعد از نزدیک به 60 سال نه تنها فرهنگ فارسی رو حفظ کرده بلکه این فرهنگ و موسیقی رو هم به بچه ها و نوه هاش منتقل کرده در حین اینکه الا سنتور می نواخ خانوم ها شام رو آوردن سر میز همه خانوم حسابی تردیگ در روزن به به دستتون درد نکنه دستتون درد نکنه به به در حین شام شبات مردان میبایست کلاه کوچیکی به نام کیپا رو بذارن روی سرشون سنتی است در یهودیت برای ادای احترام به خدا با این مدل مو با این مدل مو نمیشه یا بعد این رو که نمیشه همین جلو سپس همگی دعای شبات رو میخونن این بار آلما نوه کوچیکتر با سنتور همراهی میکرد بعد از خوندن دعا فرد بزرگتر شراب رو در یک جام میریزه و دعای دیگه ای رو میخونه و سپس مردها به ترتیب سن جرعه ای از این شراب می نوشن بعد از نوشیدن شراب نوبت خوردن نون میشه نونی که برای شبات درست شده بعد از اون نوبت غذای اصلی میشه که طبق باور یهودیان این غذا میبایست بهترین غذایی باشه که اون فرد یا خانواده در اون موقع میتونه درست کنه یکی از غذاهایی که تو اسرائیل رایج هست و تقریبا همه اسرائیلی ها میشنفنش این غذا هست که بهش میگن گندی گندی یهودی های مشهد به کوفته میگن گندی و این کلمه رو آوردن به اسرائیل و الان تقریبا همه تو اسرائیل به این غذا میگن گندی خلاصه این کار مشهدیات به اینجا هم کشیده شده چون ایشون خودشون هم مشهدی هستن برای همی زیاد تعریف میکنن شبات از بعد از ظهر جمعه شروع میشه و تا بعد از ظهر شنبه ادامه پیدا میکنه و یهودیان معتقد میبایست در این مدت فقط استراحت کنند و کار کردن به قصد درآمد ممنوس بعد از یک قضا و شراب بسیار خوشمزه و کل گپ زدن نوبت هم نوازی با مناشه و فرزانه بود که این دور همیه بسیار دوستانه رو تکمیل کنه 